హలో ఆస్ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మిషన్ పాసిబుల్ ఐఎస్ అకాడమీ ఆస్ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియోలో ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఏపీఎస్సి బోర్డ్ మెంబర్ ఇచ్చిన అప్డేట్ గురించి మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ ట్వీట్లో అంటే మీకు నైన్ సెవెంటీన్కి చేసిన ట్వీట్లో ఏమని చెప్పారంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రావాల్సింది ఓన్లీ సెవెంటీన్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి మాత్రమే మాకు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇంకా ఫర్దర్గా మాకు కంప్లీట్గా వచ్చిన వెంటనే మేము నోటిఫికేషన్ ఇస్తాము యాక్చువల్గా మేము నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము కానీ ఈ డిలే మాత్రం అవుతుంది ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి ఇంకా మనకి కంప్లీట్ రోస్టర్ పాయింట్స్ వీటి గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ రావాలి సో అందుకనే మేము చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్పేసి యాజ్ ఎల్ యాజ్ పాసిబుల్ మేము నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేకపోతున్నామని ఒక ట్వీట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో తర్వాత చాలామంది స్టూడెంట్స్ కొంచెం ఆందోళన పడ్డారు అనమాట అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే నాకు కూడా పర్సనల్గా సార్ ఇలా ట్వీట్ చేశారు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని చాలామంది అడగడం జరిగింది అనమాట ఈవెన్ అక్కడ ట్విట్టర్ అకౌంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కామెంట్ చేయడం జరిగింది అయితే మళ్ళీ మనకి లెవెన్ ఫిఫ్టీ టూకి ఇంకో ట్వీట్ అయితే చేయడం జరిగింది అనమాట గ్రూప్ టూ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఫిబ్రవరి లాస్ట్ వీక్ కానీ మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్లో కానీ ఎగ్జామ్ జరగచ్చు సో కాబట్టి మేము ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రిపేర్ అవ్వండి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి చదువుకోండి డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వ అవ్వద్దు ఎటువంటి రూమర్స్ కానీ స్పెక్యులేషన్ కానీ నమ్మద్దు అని ట్వీట్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో మన మెంటార్షిప్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఒకటే ఏంటంటే మీరు ఎగ్జామ్కి రెడీ అవ్వండి సిద్ధపడండి ఎందుకనంటే కాంపిటీషన్ చాలా టఫ్గా ఉంటుంది చాలా హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంది ఎందుకంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి చాలామంది స్టూడెంట్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కంప్లీట్గా సిలబస్ని త్వరగా రివైజ్ చేసుకొని ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ అనేది ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో అటువంటి వాళ్ళతో మనం ఇప్పుడు పోటీ పడాలి సో అఫ్కోర్స్ మన దాంట్లో కూడా ఆ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి లాస్ట్ నోటిఫికేషన్లో జస్ట్ త్రూ టూ త్రీ మార్క్స్లో మిస్ అయిన వాళ్ళు మన మెంటార్షిప్లో కూడా ఉన్నారు అయితే ఏంటంటే సో వీళ్ళందరితో పాటు ఇప్పుడు బిగిన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా కంప్లీట్ అవ్వాలి అని అంటే ఎక్కువ రివిజన్స్ ఇవ్వండి మల్టిపుల్ రివిజన్స్ ఇవ్వండి సబ్జెక్ట్ మీద క్లారిటీ తెచ్చుకోండి కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ తెచ్చుకోండి సిలబస్ లైన్ టు లైన్ ఒకసారి మొత్తం కూడా గ్రిప్ సంపాదించండి సిలబస్ మీద అండ్ సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి టాపిక్ని కనీసం మీరు సెవెన్ టు ఎయిట్ టైమ్స్ అన్న రివిజన్ చేసుకొని టెన్ టైమ్స్ అన్న రివిజన్ చేసుకోవాలి అలా చేస్తేనే మీరు ఎగ్జామ్లో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు యాక్యురేట్గా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు సో ఎవరైతే నాకు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మెసేజ్ పెడుతూ ఉంటారు ఎవరైతే సార్ నేను ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ రివిజన్ చేశాను సార్ ఆ రివిజన్ చేసినప్పుడు నేను బెటర్గా మనం పెట్టే టెస్ట్ బెటర్గా స్కోర్ చేయగలుగుతున్నాను రివిజన్ జస్ట్ ఒకసారి నేను ఆర్ టూ టైమ్స్ నేను చదివినప్పుడు నేను స్కోర్ చేయలేకపోతున్నాను సో ఇలా నాకు స్టూడెంట్స్ కూడా మెసేజ్ పెడుతూ ఉంటారు సో మీరు యాజ్ మెనీ రివిజన్స్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇవ్వండి సో థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ ఎందుకంటే పోటీలో మనం నిలబడాలి అని అంటే ఇప్పుడు చూడండి మీకు కొన్ని లక్షల మంది ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు కానీ తొమ్మిది వందల పోస్టులు ఉన్నాయి అనుకుందాం తొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది వందల పోస్టులు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఓకే సో ఆర్ లెట్ ఎస్ మేక్ ఇట్ థౌజండ్ పోస్ట్ ఈ థౌజండ్ పోస్ట్ వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ తీసినా కానీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మెంబర్స్ని మాత్రమే తీసుకుంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫిఫ్టీ థౌజండ్లో మనం ఉండాలి సో మనం ఉండాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ వెల్ మీరు ఎక్కడైతే కొంతమంది ఏంటంటే సార్ మనం ఇప్పుడు రివిజన్ టెస్ట్లు పెట్టినప్పుడు ఇంకా టఫ్గా పెడుతున్నాం అనమాట సో ఇంకా టఫ్నెస్ పెంచేసరికి కొంతమంది ఏంటంటే సార్ నాకు తక్కువ మార్క్స్ వస్తున్నాయి అని భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే మనం కొంచెం టఫ్గానే ఎగ్జామ్ పెడతాము టఫ్గా ఎగ్జామ్ పెడతాం కాబట్టి మీకు కొంచెం మార్క్స్ కొంచెం తక్కువగానే వస్తాయి ఓకే సో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడైతే మీకు లోపాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆపర్చునిటీగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకొని ఆ లోపాలన్నింటినీ సవరించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మన మిషన్ పాసిబుల్ ఐఏఎస్ అకాడమీలో జాయిన్ అయిన మెంటార్షిప్ స్టూడెంట్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మాతో మాట్లాడచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా మీరు కాల్ చేయొచ్చు మెసేజ్ చేయొచ్చు చేసి 
ఫర్దర్గా మీ స మా సజెషన్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇంకా ఫర్దర్గా ఎలా మీకున్న డ్రాబ్యాక్స్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది పర్సన్ టు పర్సన్ వేరియేషన్ ఉంటుంది పర్సన్ టు పర్సన్ టైం మేనేజ్మెంట్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే కొంతమంది టైమింగ్స్ జాబ్ టైమింగ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కొంతమంది హౌస్ వైఫ్స్ ఉండొచ్చు ఓకే సో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ క్యాన్ టాక్ టు అస్ మీరు మాట్లాడచ్చు మేము ఎప్పుడు కూడా మీకోసం అవైలబుల్లో ఉంటాము ఓకే అండ్ మీరు మాత్రం ప్రిపరేషన్ అయితే కంటిన్యూ చేయండి పాజిటివ్ స్పిరిట్తో ఉండండి అండ్ ఎగ్జామ్ పెట్టిన వెంటనే ఆ ఫిఫ్టీ మెంబర్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్లో మీరు ఉండాలి నెక్స్ట్ అది మాత్రమే కాకుండా మెయిన్స్లో వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో తీస్తారు కాబట్టి మనం ఈ నైన్ ఫిఫ్టీలో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్లో మనం ఉండాలన్నమాట ఓకే ఆ టూ హన్ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్లో మనం ఉండాలి వన్ ఇస్ టు రేషియోలో తీసినప్పుడు అండ్ ఫైనల్లీ జాబ్ రావడం మన నేమ్ ఉండాలన్నమాట సో అంటే ఈ నైన్ ఫిఫ్టీ పోస్ట్లో ఒకటి మీదై ఉండాలి అలా మీరు అంత సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే నేను చెప్పేది ఒకటే మల్టిపుల్ రివిజన్స్ ఇవ్వండి కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి ఇంకోటి ఏంటంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ప్రియారిటీస్ ఇప్పుడు హిస్టరీ వాళ్ళకి హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండొచ్చు సో దానికే ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇస్తారు దాన్నే ఎక్కువసేపు చదువుతారు సో వీక్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సొసైటీ కొత్తగా యాడ్ చేశారు ఇందులో వీక్గా ఉన్నారు మీరు సో ఆ వీక్గా ఉన్న ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయకుండా మీకు నచ్చిన సబ్జెక్టే చదువుతూ ఉంటారు సో అలాంటి మిస్టేక్స్ చేయద్దండి అన్నిటికీ ఈక్వల్ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్కి ఈక్వల్ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ కూడా ఎవ్రీ డే మీరు డైలీ ఒక వన్ అవర్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో అలా చేస్తేనే మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఓకే సో ఎవ్రీ వన్ మెంటార్షిప్లో ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్ మమ్మల్ని అడగచ్చు అండ్ ఇప్పుడు కొత్తగా బ్యాట్ అయ్యే మెంటార్షిప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాల్ చేసి మీరు డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సిక్స్త్ బ్యాచ్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఈరోజు నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ సిక్స్త్ బ్యాచ్ న్యూ బ్యాచ్ అనమాట సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ బ్యాచ్ ఒకటి ఉంది అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిలిమ్స్ బ్యాచ్ ఒకటి సో ఈ ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ బ్యాచ్లో ఏంటంటే ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే మనం ఒక టాపిక్ ఇస్తాము సో టార్గెట్ ఇస్తాము ఆ టార్గెట్ మీరు చదువుకుంటారు మనం పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాం దానికి మీరు చదువుతారు ఈవినింగ్ టెస్ట్ రాస్తారు అండ్ మీకు టెస్ట్లో కానీ కాన్సెప్ట్లో కానీ ఏమన్నా డౌట్స్ వచ్చినా మన మమ్మల్ని అడగచ్చు అండ్ అది మాత్రమే కాకుండా ఎవ్రీ టూ డేస్కి ఒకసారి మెయిన్స్ టెస్ట్ అయితే మీ టార్గెట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఎవ్రీ టూ డేస్కి ఒకసారి మెయిన్స్ టెస్ట్ సో వాటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాము అండ్ టెస్ట్ పెట్టడం జరుగుతుంది అండ్ ఇది ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ బ్యాచ్ మీకు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ వచ్చేసరికి జనవరి ఎండింగ్ కల్లా మీకు ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ అయిపోయింది అండ్ వెరాజ్ మెయిన్స్ వచ్చేసరికి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అయ్యేంత వరకు మీకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో జనవరి అయిపోయిన తర్వాత మరి ఎగ్జామ్ అయ్యే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయ్యేంత వరకు ఏముంటుంది అని అంటే అప్పుడు రివిజన్ టెస్ట్లు మీకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో డైలీ టార్గెట్స్తో మీరు సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తారు అంటే మీరు మనం ఇచ్చే షెడ్యూల్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అయినా ఎప్పటి నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేసిన బిగినర్స్ అయినా మీరు ఈజీగా మీరు సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇఫ్ యూ స్ట్రిక్ట్లీ రిస్ట్రిక్ట్ టు ద టార్గెట్స్ అనమాట అంటే మనం ఇచ్చే టార్గెట్ని కనుక రిస్ట్రిక్ట్ అయ్యి అంతవరకు చదువుకుంటూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు యుల్ బీ ఏబుల్ టు క్రాక్ ద ఎగ్జామ్ అని నేను చెప్పచ్చు నేను చెప్పగలను అండ్ అది మాత్రమే కాకుండా ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిలిమ్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది అంటే మెయిన్స్ కాకుండా కొంతమంది ఓన్లీ ప్రిలిమ్సే కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ప్రిలిమ్స్ ఉంది దానికి కూడా డైలీ టార్గెట్స్ ఇస్తాము ఎగ్జామ్ ముందు ట్వంటీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు పెట్టడం జరుగుతుంది ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయ్యేంత వరకు ఉంటుంది అనమాట సో ఇది బ్యాచ్ ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వీటి గురించి డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంది కాంటాక్ట్ చేయండి అండ్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ లింక్ యూజ్ చేసి యాప్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ నేను చెప్పేది అంటే మన మెంటార్షిప్ స్టూడెంట్స్కైనా ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న స్టూడెంట్స్కైనా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను చెప్పేది అదే ఏంటంటే ఎవ్రీడే మీరు టార్గెట్తో చదవండి ఆ టార్గెట్ ఉంది అని అంటే మన వెనక ఒకళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళు ప
ఎఫోర్డ్ పెట్టండి థ్యాంక్ సో మచ్